Wenn in Pirna Zwischendorf die deutsche Kamelienblütenschau stattfindet, kommen die Leute von nah und fern, um die vielfältige Blütenpracht zu bestaunen. Sabine Babatz ist mit ihren Freunden Hannelore und Hans Fruner extra aus Zittau angereist. Während das Ehepaar die Blütenausstellung zum ersten Mal besucht, ist die gelernte Gärtnerin Sabine Babatz so etwas wie ein Stammgast. Die Blume hat einfach einen Reiz auf mich. Also das, die sehen manchen wie Rose aus, manche wie Dahlien, was man vergleichen kann. Also ich finde die Kamele eigentlich faszinierend. Zumal sie ja selten gehalten werden kann durch die Heizung in der Wohnung, weil die wollen ja Kühler haben. Und da ist ja so eine Kamelenschau, also für mich ideal. Über 1000 Blüten können derzeit in den herrschaftlichen Räumen des Landschlosses bewundert werden. Mit viel Liebe haben die Mitarbeiter des Schlosses die Kamelienblüten drapiert. Genauso viel Herzblut haben sie allerdings auch wieder in die Gestaltung der Bildnisse gesteckt. In denen dreht sich in diesem Jahr alles, passend zum diesjährigen Motto Kamelienwälder in Sachsen und anderswo, um die besonderen Eigenschaften und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Kamelie. Wir nehmen ja die Kamelie, wenn man als Zierpflanze war, das ist eigentlich der untergeordnete Teil. Wenn man so von Ostasien ausgeht, dort spielt die Zierpflanze auch eine wichtige Rolle, aber bei weitem nicht die. Es gibt also in erster Linie natürlich die Teenutzung, das heißt man nutzt die Blätter, da werden alleine drei Millionen Tonnen im Jahr produziert. Das zweite ist die Ölnutzung von den Früchten, die also von der Kamille gepresst werden. Da werden allein in China 200.000 Tonnen Öl gewonnen. Und, und natürlich das Holz als forstliches Holz. Das ist zum einen extrem hart. Früher hat man daraus Waffen gebaut und sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Und in neuerer Zeit macht man so feine filigrane Holzarbeiten wie zum Beispiel Kämme oder Zubehör für die Webtechnik wo man richtig hartes Holz braucht, aber auch Kunstgegenstände, Schmuck, äh, Geschirr, Becher. Wie bereits in den Vorjahren durften die Besucher in den ersten drei Tagen der Schau unter all den Schönheiten ihre Lieblingsblüte wählen. Gewonnen hat diese dunkelrosa Kamelie. Mit ihrer perfekten Füllung und der deutlich abgesetzten helleren Mitte hat sie alles, was Kamelienliebhaber schätzen. Doch eines fehlt der Siegerin aus dem Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart dann doch. Ein Name. Das ist einfach eine alte Sammlung, die ja damals von den äh, württembergischen König angelegt worden ist, ab 1842. Und äh, irgendwann sind eben die Sortennamen verschwunden. Das ist manchmal so eine bösartige Art in den botanischen Gärten, leider auch heute teilweise noch, dass der Vorgänger sagt, der Nachgänger soll es schwer haben, so schwer wie möglich und dann verbrennt er die Sortenlisten und dann ist alles weg. So ist es also in Stuttgart passiert. Ne? Und damit haben die Pflanzen nur noch Nummern. Die Blüten aus ganz Deutschland sind noch bis zum 13. März im Landschloss zu sehen. Danach ist die Kamelienschau aber noch längst nicht beendet. Die Blüten, die wir aus ganz Deutschland haben, ist logisch, die meisten sind nach einer Woche verblüht. Und deswegen fangen wir in der zweiten Woche der Schau immer mit der sächsischen Blütenschau an. Sächsische Blütenschau bedeutet, dass äh, da von verschiedenen Sammlungen aus Sachsen noch neue Blüten kommen. Aber so 80 bis 90 Prozent sind dann aus unserer Sammlung. Denn genau jetzt erblühen in den Gewächshäusern die eigenen rund 220 Sorten und Arten der botanischen Sammlung in Zwischendorf. Jetzt ist die Zeit der frühen Blüte. Die frühe Blüte, das ist nichts für die, die die übliche, volle Blüte sehen wollen, aber das ist was für Genießer, weil die frühe Blüte hat besonders schön geformte äh, Exemplare und äh, die Farben sind noch deutlich brillanter. Solange das so richtig kalt ist, sind die Farben viel leuchtender. Zum Beispiel ein, ein, ein helles Rosa, ein leuchtendes Rosa wird später mehr so zum braunen Rosa. Ne? Aber, Deswegen kommen also viele und viele wollen auch die aufgehenden Knospen sehen und finden das eben auch entsprechend schön. Aber die anderen, die wollen dann mehr die übliche Blüte sehen und die müssen dann erst Ende März kommen. Sabine Babatz will auf jeden Fall wiederkommen. Nicht erst in einem Jahr, sondern schon viel früher. Schließlich geht die Kamelienblütenschau im April nahtlos in die Azaleenschau über. Und das möchte sich die gelernte Gärtnerin mit dem Hang zu Zierpflanzen auf keinen Fall entgehen lassen.